la Vía Láctea, el hogar de miles de millones de estrellas, aparece y se oculta sobre miles de millones de mundos, incluido el nuestro. En esta vasta extensión, ¿cómo se formaron nuestro Sol, la Tierra y los demás planetas? En las últimas décadas, nuestra comprensión sobre la evolución del Sistema Solar ha mejorado mucho, pero siguen existiendo profundas interrogantes. Para responder a estas preguntas, los astrónomos se están preparando para visitar un lugar muy pequeño, el asteroide Penu, un trozo de roca y material orgánico similar a los bloques que construyeron el Sistema Solar, la Tierra y a nosotros mismos. Bennu es una cápsula del tiempo y su viaje nos llevará de vuelta hacia el pasado. 4.500 millones de años. Las materias primas de Bennu y de nuestro sistema solar se originaron en una guardería estelar, una vasta nube de hidrógeno, helio y polvo. Nuestro propio Sol aún no existía. Muy cerca se encontraban estrellas calientes como esta, quemando rápidamente su combustible y destruyéndose a sí mismas en una colosal explosión llamada supernova. La explosión desestabilizó nuestra nube haciendo que colapsara. En un abrir y cerrar de ojos geológico de unos 100.000 años, la gravedad y el momento angular aplanaron la nube en un disco arremolinado. En el núcleo, donde las moléculas chocaban entre sí, se activó una protoestrella a presiones y temperaturas increíbles. En lo más profundo del disco, las aglomeraciones de polvo, no mucho mayor que un grano de trigo, se calentaron en gotas de roca fundida llamadas cóndrulos. La fuente de ese calor sigue siendo un misterio. Los cóndrulos estarían destinados a convertirse en los ladrillos del sistema solar. Empujados por la gravedad y el caos, los cóndrulos se agruparon. Estos se convertirían en los primeros asteroides, en montañas, en planetas. Los asteroides son mezclas de cascotes de roca, metal, hielo y compuestos orgánicos. Este gran asteroide es la parte principal de Venus un protoplaneta cuyo tamaño solo podemos adivinar. Próximo a la protoestrella, comienza a formarse un planeta. Y luego, el amanecer del Sistema Solar. La protoestrella comienza la fusión y se enciende, revelando a nuestro Sol. Sin embargo, el Sistema Solar aún está lejos de terminar su formación. Lo más probable es que Júpiter se formase cerca de su borde exterior, tan solo 500 millones de años después del nacimiento del Sol. Algunos creen que después se desplazó lentamente hacia el interior. Su masiva gravedad onduló el cinturón de asteroides alterando la trayectoria de innumerables asteroides y cometas y arrojándolos hacia el Sol. Cayeron hacia los planetas interiores, golpeando y volviendo a fundir una gran parte de sus cortezas. Dieron lugar esos impactos también a sustancias orgánicas y al agua, los ingredientes claves para la vida. De vuelta en el cinturón de asteroides, la parte principal de Venus está de suerte, ya que sobrevive a este periodo de intenso bombardeo. El sistema solar se enfría y se calma. Júpiter y muchas de sus lunas se sitúan en las órbitas actuales. Los restantes miles de millones de años seguirán tranquilos. 
más o menos. Mil millones de años después, una teoría sugiere que una colisión fragmentó el protoplaneta. Algunos de los escombros se fusionaron libremente formando algo nuevo, un cuerpo pequeño, Bennu. Pero Bennu no se quedará en su lugar, oscuro, no reflectante, se desplaza lentamente hacia el sol. La radiación solar convierte su lado caliente en un propulsor de baja potencia. A través de millones de años, la órbita de Bennu se estrecha poco a poco, hasta que interactúa con la gravedad de Saturno, que altera su trayectoria y lo lanza hacia el interior del sistema solar. Luego se producen encuentros cercanos con la Tierra y con Venus. Sus fuerzas de marea podrían haber estirado y deformado reiteradamente a Venus, transformándolo de dentro a fuera y perdiendo material. Como consecuencia, no se le conocen satélites propios, hasta el momento. Ahora la NASA va a enviar una nave espacial llamada Osiris-Rex para explorar Venus y recuperar una muestra. ¿Por qué? Bennu ha sobrevivido a su largo viaje y se ha instalado en una órbita cercana a la Tierra, con lo que sus secretos están a nuestro alcance. Ahora estamos listos para aprender más sobre la historia del Sistema Solar, su formación, su evolución y sobre nuestro propio lugar entre las estrellas.